நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் இவங்க யார் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்ற முழு வரலாறையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புல்வாமாவில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலை தொடர்ந்து காஷ்மீரில் என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்றத ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் டோட்டலாக காஷ்மீரோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு வீடியோவை நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தவங்க எல்லாருமே நல்ல தகவல் அப்படின்னு பாராட்டியிருந்தாலும் ஒரு சிலர் நீங்கள் ஒரு தலை பட்சமாக செயல்படுறீங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிச்சிருக்கீங்க இந்திய ராணுவத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை வந்து இங்கே பதிவிட்டுருக்கீங்க இதிலெல்லாம் உண்மை இல்லை மேலும் காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க முஸ்லீம்கள்னால அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்களையும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இதில் குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனல் வந்து என்றைக்குமே இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படாது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் அங்கே நடக்கக்கூடிய உண்மை என்ன அப்படின்றத உண்மையாகவே உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றது மட்டும்தான் எங்களுடைய நோக்கம் இந்திய ராணுவத்துக்கு எதிராக எந்த ஒரு கருத்தும் தெரிவிக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது ஆனால் காஷ்மீரில் வாழக்கூடிய பொதுமக்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ராணுவம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத தான் ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு தெரிவிச்சிருந்தோம் காஷ்மீர்னால இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு உண்டான பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிற வீடியோ அப்படின்றதுனால காஷ்மீருக்குள்ளே நடந்த அந்த காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனையை வந்து ஒரு சிறு குறிப்பாக தான் அந்த வீடியோவில் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நம்ம காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் அப்படின்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் சரஸ்வத் பிராமன்ஸ்னு அழைக்கப்பட்ட இவங்க சரஸ்வதி அப்படின்ற நதியோட ஆற்றங்கரையில் தான் முதல் இருந்திருக்காங்க அதன் பிறகு வேலி ஆஃப் காஷ்மீர்னு இப்போ சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காஷ்மீர் பகுதியில் குடிபெயர்ந்திருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் பட்டாஸ் அப்படின்ற பெயரோடு அழைக்கப்பட்ட இவங்க பின்னால் வந்து இப்போ நம்ம ஃபேமஸாக சொல்கிறோம் இல்லையா காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு காலத்தில் காஷ்மீருடைய கஸ்டம் கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன்னு அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாகவே இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் மாறியிருக்காங்க இவங்களோட பிரச்சனை இன்னைக்கு நேர தான் ஆரம்பிச்சது இல்லைங்க பதினாலாம் நூற்றாண்டுலேயே ஆரம்பிச்சிருக்கு புத்திச மன்னர்களுக்கு அடுத்த ஐந்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்து மன்னர்கள் தான் காஷ்மீரை வந்து ஆண்டது அதில் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஹிந்து மன்னர் அவர் பேர் வந்து அபிமனு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த மன்னரோட ஆட்சி காலத்தில் நிர்வாகம் ரொம்ப வீக்காக இருந்த காரணத்தினால லோரா வம்சத்தைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய மன்னர்கள் வந்து அவங்களோட ரூலை இங்கே கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் பிறகு மன்னரே இஸ்லாம் ஜென்ரல்ஸே வேலைக்கு அமர்த்துறாரு அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்லாம் மதத்தை வந்து பரப்பணும் இஸ்லாம் மதத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அதை பலப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க இதுக்கு மக்கள் மத்தியிலிருந்து கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுது மன்னருக்கு எதிராக எல்லாரும் போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மன்னருக்கு எதிராக போராட ஆரம்பிச்சோடனே மன்னர் அவங்க எல்லாரையுமே டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த காலகட்டத்திலேயே மன்னர் அப்படின்ற சொல் நீங்கி சுல்தான் அப்படின்னு மாறுது ஏன்னா மன்னர் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறிட்டதுனால அப்புறம் சுல்தானோட ஆட்சி காலம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு அடுத்தடுத்து வந்த சுல்தான் ரூலர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாற்றணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப குறிக்கோளாக இருந்திருக்காங்க இந்த மன்னர்கள் நிறைய முஸ்லீம்ஸை இந்த காஷ்மீர் பகுதியில் ஊடுருவ விடுறாங்க அங்கே இருந்த இந்துக்கள்னு சொல்லப்படுற காஷ்மீர் பண்டிட் ஆகட்டும் இன்னும் மற்ற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாறுறதுக்கு கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க மேலும் அவங்க எல்லாருக்கும் எதிரான ஒரு மேலாதிக்கத்தை வந்து இந்த முஸ்லீம்கள் மூலமாக உருவாக்குறாங்க மேலும் ஹிட்லர் பீரியட்ல ஜெர்மன்ல யூதர்கள் எப்படி இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான சட்டங்கள் வந்து காஷ்மீர்ல நிறைவேற்றப்பட்டு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்துக்களையும் முற்றிலுமா அழிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதிலும் குறிப்பா ஒரு மன்னரை பத்தி சொல்லணும்னா அலிசா ஆயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் காஷ்மீர் பண்டிட்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்துக்கள் படாத கஷ்டமே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் வலுக்கட்டாய மத மாற்றம் கட்டாய வரி விதிப்பு மத சடங்குகளை வந்து செய்ய விடாமல் தடுக்கிறதுன்னு பல கொடுமையை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இதுக்கு ஒத்துக்கிறதவங்களெல்லாம் இனப்படுகொலையும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த கொடுமையெல்லாம் தாங்க முடியாமல் பல காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் வந்து உயிர் பிழைச்சா போதும் அப்படின்னு அந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணி வேற வேற இடங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சம்பவம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதிக அளவில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் காஷ்மீரை விட்டு வெளியேறின மிக மோசமான வெகுஜன வெளியேற்ற நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதே சமயத்தில் அங்கே மீதம் இருந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் கோயிலுக்கே போகக்கூடாது கோயிலில் எந்த ஒரு மீட்டிங்கும் நடத்தக்கூடாது மத பிரார்த்தனை எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய கஷ்டங்களை அவங்
முகலாயர் மன்னர் அக்பர் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த காஷ்மீர் பண்டிட் எல்லாருக்குமே அவங்க இழந்ததெல்லாம் திரும்ப கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு நல்ல மரியாதை கொடுக்குறாரு அவங்க ஃப்ரீடமாக வாழ்கிறதுக்கும் வாய்ப்பளிக்கிறாரு மேலும் அவங்க மதம் சார்ந்த சடங்குகள் மதம் சார்ந்த பிரார்த்தனைகள் எதுக்குமே தடை விதிக்கலை ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க மேலும் ரொம்ப சேஃபான ஒரு வாழ்க்கையும் வாழ்கிறாங்க முகலாயர்களோட ஆட்சி காலம் நீடித்த வரைக்கும் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு சேஃபான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஆப்கானியர்கள் கையில் ஆட்சி போகுது இந்த காலகட்டத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ரொம்பவே அராஜகத்தையும் கொடுமையும் அனுபவிச்சிருக்காங்க இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரலாற்று குறிப்பு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பெற்றோர்கள் தங்களோட பெண் குழந்தைகளை இந்த ஆப்கானியர்களோட அந்த அராஜக ஆட்சிக்காரங்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக முடிய வளர விடாமல் மொட்டை அடிச்சும் மூக்கை வந்து அறுத்து விட்டும் அவங்களோட அழகை சிதைச்சு தான் காப்பாற்றிருக்காங்க ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி சீக்கியர்கள் கையில் ஆட்சி வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ்க்கு இது மிகப்பெரிய வெளியேறது ஒரு <laughs> <laughs> வெளியேற்றி <laughs> பிரச்சனை <laughs> பல பகுதிகளில் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இந்து முஸ்லீம் கலவரமாக மாறுது காஷ்மீரில் வாழ்ந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் வந்து கொல்லப்படுறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் கொல்லப்படுறாங்க அவங்களோட வீடுகள் உடைமைகள்லாம் எரிக்கப்படுது இந்த சம்பவத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அங்கேருந்து வெளியேறிடலாம் அப்படின்னு உயிருக்கு பயந்து உயிரை காப்பாற்றிட்டு பல பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் ஒரே நாளில் அந்த இடத்த விட்டு வெளியேறாங்க ஜனவரி பத்தொன்பது இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த ஒரு நாளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சத்திலிருந்து மூணு லட்சம் மக்கள் வந்து காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் காஷ்மீரை விட்டு வெளியேறியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு லட்சம் வரைக்கும் இருந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் இரண்டாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரமா குறைஞ்சிருந்தது அப்படி வெளியேறு இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ஜம்மு பகுதியில் ஸ்ரீநகர் பகுதியில் அகதிகள் முகாம் டெல்லி மும்பை பல பகுதிகளில் குடியேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதன் பிறகு இத்தனை வருடங்கள் ஆயிட்டாலுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் காஷ்மீர்ல காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் எண்ணிக்கை குறைந்த அளவில் தான் இருக்கு அப்படின்றது மறுக்க முடியாத உண்மை இந்த வரலாற்றுல சீக்கிய மன்னர்கள் பத்தி பார்த்திருந்தோம் அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றதையும் பார்த்திருந்தோம் அதுல குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு மன்னர் இருக்காரு குரு தேஜ் பகதூர் அவர் வந்து இந்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் வலுக்கட்டாயமாக முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாற்றப்படுறதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு அதனாலேயே அவர் மேலே போர் தொடுத்து டெல்லியில் மன்னராக இருந்த அவுரங்கசீப் அவர்கள் அவரை சிறப்பிரித்து உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் தரேன் நீ இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினேன்னா உன்னை இப்போ உயிரோடு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நான் இனிமேல் அப்படிலாம் மாற முடியாது நான் சீக்கியனாகவே செத்து போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லா மக்கள் முன்னிலையும் அவரை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க காஷ்மீரில் வாழ்ந்த ஹிந்துக்கள் ஆகட்டும் முஸ்லீம்கள் ஆகட்டும் அல்லது மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களாகட்டும் காஷ்மீர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பிறந்ததுனாலேயே அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க வாழ்க்கையில் இப்போயாவது அவங்க நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது இந்த புல்வாமா அட்டாக்குக்கு பிறகு இப்போ கிடைச்ச தகவல் என்னென்னா இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் காஷ்மீரிஸை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க 
மேலும் ஒரு சில காலேஜஸ்ல இருந்து இந்த காஷ்மீரிஸ் நீக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு சில காஷ்மீரிஸ் வந்து தப்பு பண்றாங்கன்றதுக்காக ஒட்டுமொத்த காஷ்மீர் மக்களையுமே வந்து ஒதுக்குறதும் அவங்களை தண்டிக்கிறதும் ஒரு நியாயமற்ற செயல் காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தம் அப்படின்றதுல எந்த அளவுக்கு நியாயம் இருக்கோ எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கோ அதே அளவுக்கு நியாயமும் அதே அளவுக்கு உண்மையும் காஷ்மீர்ல வாழ்ந்த வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் காஷ்மீர் மேல உரிமை இருக்கு அது அவங்களுக்கும் சொந்தம் அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதனால இந்த பிரச்சனையில காஷ்மீர் மக்களையும் மனசுல வச்சுட்டு அங்க வாழக்கூடிய நான் வந்து அதுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளையோ இல்ல அங்க தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி பண்றவங்களுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணி பேசலங்க அங்க வாழக்கூடிய நம்மள மாதிரி பொதுமக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதகம் இல்லாம அவங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் குறைபாடு இல்லாம நல்ல முறையில இந்த பிரச்சனை வந்து பேசி தீக்கப்படணும் அப்படின்ற கோரிக்கை வைத்துக்கொண்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ரூஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக